十块钱，六十多个菜，随便吃啊！而且蛋炒饭也是随便吃，这个价格，放眼整个安徽，整个宇宙都是很炸裂的存在。来看一下，六十多个菜的冰山一角，还有好多菜没齐呢，还没有上完啊、哦，真的是太丰富了。这个是啤酒鸭，这边是土豆烧鸡块，又来一锅红烧肉，这还有天理，还有王法吗？这个匪夷所思的物价，就真实的发生在安徽安庆望江县的一个早餐店。哇、哦，还有我最喜欢的肥肠，十块钱蛋炒饭，六十多个菜随便吃。还有肥肠，这个怎么赚钱，老板？哎，这个是铺里做销嘛，我们做的是，我们做的是人流量。铺里做销？哎，对。如果这么多菜吃不完的话，那肯定是不赚钱。如果吃完的话，哦、还吃吃吃完的话，肯定还赚一点小钱。哦，卖不完不赚钱。哎，对，卖不完肯定赚不了钱，浪浪费嘛，是吧？炒肥肠，全是肥肠啊。哎，肥肠炒咸菜，等一下把咸菜倒进来。肥肠炒咸菜。这一锅应该是红烧肉，全是硬菜。十块钱蛋炒饭随便吃，六十多个菜随便吃，这个是你的决定还是你老公的决定啊？我和我老公共同的决定。商量好，共同的决定啊。嗯。蛋炒饭，撒上葱花，漂亮。我们夫妻俩考虑了，就是考虑到了不会不香。兄弟们，希不希望你们家楼下也有一家这样的店？十块钱蛋炒饭随便吃，六十多个菜随便吃。今天确切是多少个菜？不低于六十五个菜。哇、哦，不低于六十五个菜，这个正儿八经不是做生意，做慈善。肥肠，炒雪里红出锅。好，出锅。好来，好。哇。好香，要闻闻到好香的东西。这一锅是山东人的噩梦，炒豆卷子，炒田螺肉。这个田螺肉，你们那边跟江西菜很像啊？啊，因为因为江西跟我们是老表嘛，在晋宁嘛，挨着是吧？隔壁嘛，哎对，隔壁。卖相是真的不错。豆蕨子，爆炒小河虾，这个是新鲜的虾吗？哎，对，这是新鲜的，漂亮。大头鱼烧豆腐，全部都随便吃啊？啊，全部随便吃，只要不浪费，随便吃。菜是真的丰富，辣椒炒毛鱼干。颜色也漂亮。后面大姐洗菜、切菜，大哥各种炒菜。这个跟刚才那个鱼干有什么区别啊？这个我们家是是叫那个小翘嘴嘛。哦，翘嘴。哎，对。还不一样啊？这个不一样，这个明显就不一样，对吧？这是刚才那锅鱼干，这是刚出来的。哎，对。啊，对比一下，翘嘴，红烧肉上色，这一锅红烧肉啊、哦，随便来个半碗，十块钱不就回本了吗？菜太硬了，菜太硬了。这一锅是辣椒炒肉，嗯，辣椒炒肉。哎，老板，你这个生意做的啊，太良心了啊！没办法嘛，这是小地方嘛，这个物价也只有这样。如果这个贵的话嘛，那个农民朋友嘛，他们也吃不起啊，是吧？我们尽量的，那、啊、怎么办呢？要少赚一点嘛。我是真心希望你这样的老板越多越好。我也是从穷苦人家过来的，是香辣鸡翅鸡腿，淋上热油，哎、嗯，不仅说啊。嗯
，而且挺精致的。嗯，这一浇起来就香味扑鼻。又来一道，这是蒸鱼。嗯，这叫这叫红尾鱼。红尾鱼。哎，对对对。大哥，菜还在炒啊，已经开始陆陆续续上人了。今天我们两个人二十块钱，五菜四菜一汤啊，还在汤，这是翘嘴、小河虾、炖鸡蛋、红烧肉，这里头三个啊。其实今天我们打了七八个菜，快来一个这个红烧肉，哦，香香香香香，嗯。就这一碗啊，在外面起码不止十块钱是吧？蛋炒饭，吃完随便添啊，真的是给大哥大姐点赞。来吃的啊，很多都是工人兄弟们啊，这个价格能吃饱，吃不饱随便添。真心希望这样的商家越来越多。炖鸡蛋，炖鸡蛋，再盖蛋炒饭，这个还得了？这些菜的品质都还可以啊，不是那种垃圾食材，我们能看得见的。今天带你们看一家武汉爆火的牛杂店，老板娘从二十平小店起家，干到武汉七家店，堪称一段传奇啊！这个全部都是新鲜牛杂啊，新鲜的嘞，全部是新鲜的，牛舌头，哎，牛舌头嘞，新鲜的很嘞，这都是新鲜的嘞，来、哦，有心嘞，有豆嘞，这有多少斤啊？那个是六百多斤。每天都是六百，你到一千多斤是吧？牛肚，嗯，牛心，哎，牛舌，哎，牛肠子，牛肠子，哎，先改刀再洗是吧？哎，改刀再清洗一下，洗干净了再再焯水是吧？哇，切好的牛杂，师傅拖去清洗。这边在炒糖色，哦，炒到这样就加水了啊！哎哎，加水。小泡变大泡是吧？哎，对，看到没有？再搅一下就行。好，再让开啊，让开一下啊。我来介绍一下啊，芳芳姐啊。武汉牛杂领军人物啊，今天亲自动手了、啊。哎，有的员工休息，我过来帮一下忙。你们那个牛杂干了多少年？呃，十几年了哇。十几年？嗯，十十二年了。在武汉名气也是嘎嘎的啊。<笑>嗯，都是一些街坊啊、邻居啊，呃，老粉丝多。最早的就是音乐学院的学生。哦。所以的话。嗯，也是实在，反正我们做生意也是实在，讲究这个新鲜嘛，是吧？物美价廉，就是这样的一个状况。越做越大了啊！<笑>呃，有七八家店吧。现在是焯水哈、啊。哎，焯水。这个牛杂其实处理起来还是挺麻烦的啊。是的，它的工序是很麻烦。下午再炒。这边卤油炒香料。芳姐，这有多少种调料？呃，有三四十种吧。炒香再灌到料包里是吧？哎，对对对对。这边牛杂焯水，水沸要煮一个小时。最早的店就是二十个平方，现在呢最大的店有五百个平方。呃，反正呢，刚开始创业的时候呢，就是我刚开始出来的时候，就是从服务员做起，什么都做过。是吧？洗洗碗，服务员呐，下面呐，我还下过宝啊，做这些事情。你是哪里人啊？我是湖北大冶的。哦，那来武汉多少年了？呃，有二十多年了。煮完的牛杂再卤
，卤完再炒是吧？哎哎，卤完再炒。六百斤啊！这个料包就是刚才炒的这个是吧？哎，刚才炒的。卤要卤多久呢？卤料卤一个半小时到两个小时。放你这个是老卤吗？啊，不是不是不是，我们卤个三三天左右就要换。哦，卤的东西多，它自然就香、嗯、是吧？对对对对对对对。但是主要我们主要是，呃，这个卤包呢是去了个牛杂的腥味，我们主要是以牛杂的本味为主，比较鲜，吃起来，啊，不是像别人的那个卤味了，太严重了，那吃起来发苦，那是不行的。最后加入刚炒好的糖色。漂亮，方方牛杂搞大了啊！这里是预加工卤制的地方，一会儿他会把卤好的这些牛杂送到各个门店。马上我们去门店看一下炒制过程。来，我们来看看牛杂是怎么炒出来的啊！卤完再加工，姜末。火锅底料，一锅一锅炒是吧？对，一锅一锅炒出来的，我们都是新鲜的，每天是新鲜牛杂，然后辣椒粉的，辣椒粉，嗯，哇，这个也是重口味啊，啊、嗯七八个小时的龙骨汤，哇，这个汤可以，现熬的每天，鲜鲜的龙骨。这个加的是什么？臊子汤，提前煨好的，用几十种中药材煨好的汤，大骨熬的龙骨汤。这怎么能不好吃？烧开就可以了吧？哎，对，我们这个刚才炒的，一起我的这个大桶里面全部把它煨好了。漂亮。加的是里头熬的牛大骨汤，这锅是多少钱呢？九十八。萝卜垫底。萝卜干子。中锅大包子。嗯。毛钱的牛杂，一把腰花。再来一勺牛肉、牛筋、牛腩。还有一勺牛杂，哇、哦，这一锅九十八，太实惠了啊！堆得满满满满的。下午四点半就排队啊，这个生意是真的可以。来，九十八的牛杂，看看这个料扎不扎实？牛肉、牛筋、牛腩，这是牛筋，炖的稀烂啊。它这个口味啊，还是挺重的啊！哇，闻都闻出来，香辣味，就是牛肉，一锅满满的啊！牛腰子，炖的这个是萝卜啊，萝卜，干子，哇！萝卜已经很烂了，哦，烫烫烫烫烫烫烫！哎，萝卜已经吸满了这个牛肉汤汁的味道了啊！看到没？这个每个人必拿的啊，萝卜皮
，老板就是相当于什么哈，白萝卜用的多，皮是废物利用的啊，当免费了啊，香香香，还有牛肚。牛心啊，它本身已经入味了，卤的入味了啊，稍微一炒一下啊，真的是香的很，生意真好。再来一杯这个冰镇绿豆汤，啊，爽爽爽哈！我们要搞了一个生烫牛肉面啊。它这个面不是热干面那种面啊，生烫牛肉，嗯，很嫩很嫩，真的好吃啊，重口味重口味。武汉这个牛杂啊，整体水平还是相当高的啊，而且这也算一个正能量的店啊。你想想啊，老板从二十平米的小店现在干到七个店。最大的店五百平，我就喜欢这种正能量的故事。再来个这个萝卜，哇，萝卜超好吃。今天我们在潮汕地区的潮州一个乡村菜场里啊，吃一个牛肉炒骨条。哎，老板非常有个性啊，看一下，就是这么一个菜场里头。你不需要去找这个店，你只要听老板在吆喝就可以了。来，来了，来炒板条了。听声十店啊！啊，好，来来来，我先、啊、先来一个牛肉炒骨条。好好好好好，进来转。牛肉现切是吧？啥、啊？现切现场切的。好好好好好,好,好,好,好、啊，这是刚刚切的。这个切来炒骨条的哈。啊这个肉啊，很嫩啊，很好吃。你们那边一般是黄牛还是水牛啊？黄牛多啊，水牛没有，全部都是黄牛的。我们先来个炒骨条。好，马上就来给你安排哈。你这嗓门大得很啊！啊，哎呀，这个是长东。这个都听见我的声音，哦，他一下子就听到我这个声音就来了，嗯，潮汕的牛肉，嗯，是全部新鲜的，这个也是广东特色，人字拖。另外几锅牛肉炒芥蓝，哇，这个烟火气！哦，牛肉芥蓝是盖上去的是吧？嗯，这个炒起来味道好，很好吃的。今天切的牛肉腌制过以后啊，炒芥蓝。哎，来，又开腌过，把这来过，来。行行，好了，开始了，了出锅了。哇、哦，这个牛肉，喜欢是吧？这盘多少钱？是不是？全部早上，哎，早上拿的，一大盘都是牛肉。早上啊，五点多就去拿来了。OK， 就这样就放下去，你看。哦，牛肉跟蚝仔是吧？嗯，是。做的好了。嗯嗯，这个做的好吃。哦，这个全部都是牛肉，很多哈。一会儿来一会儿、啊。你看，啊啊，太漂亮。漂亮。等一下我来搞嘛，哈、啊。来，好 ，OK。这个牛肉，哎，牛筋很漂亮啊。哇。全部都是鸭卡卡哦。这个汤浓啊。嗯，这个汤啊，味道很好啊。牛肉骨条都是这个汤，嗯，是，你看，全部都是骨头搞出来的，你看，一刀啊都是牛肉，哎，牛骨头啊，嗯嗯，是不是？你看，哦，这个牛肉汤味道好浓啊，好浓、啊嗯，这个味道口感很好啊，你等一下吃起来口感很好的，这个牛筋也是漂亮啊，你看，全部都是漂亮，嗯，哦，老板，啤酒不断啊。
，对，是。这个哎，没有喝啊，等一下炒不完、啊。<笑>这样喝喝下去啊，就。东西好吃是吧？嗯，是。真性情。你看，哎呀，漂亮的哈，太漂亮。漂亮。哈，开开始了。哎，这还好玩水了。你们潮汕话我一句听不懂。潮汕话听不懂吗？<笑>再来一碗牛肉骨条汤。好好好，牛肉骨条，有的哈。哦，一把芹菜啊。嗯、呃，青菜。酸菜。这个姜的味道又又好一点啊。来了，来了。那个肉骨肉肉很嫩的，很嫩的，嗯，很嫩。你看漂亮的，哦，烫一下就可以了。嗯，这样就口感好。你看，哇，一大碗哈。对，好，走了，走了。好，给力。最喜欢这种真性情的老板啊，吃的都开心。看一下，满满的牛肉啊，这个牛肉还是带点红丝的啊。看一下。这个果条啊，上面牛肉也是带点红丝的啊，哇，真的鲜，就很嫩啊，很嫩很嫩很嫩，一定要来潮汕地区吃牛肉啊。这边的牛肉就是从宰杀到上桌，这个时间很短很短的啊。吃牛肉的快乐，而且潮汕地区啊，其实在我看来就是。又清爽又重口，什么意思啊？它的食材很清爽，但是会配一些这种辣椒酱啊，然后炒这些东西其实还是挺重口的，挺咸的啊。好吃好吃，适合我。啊，这个汤好鲜啊！果条到底是什么东西啊？我查了一下啊，说果条就是米粉做的啊，然后河粉里头会放一些红薯粉啊，太舒服了。然后这个牛肉好了，你们有人吃过吗？蘸那个醋加胡椒粉，各种牛肉，这个是五十，这个是五十，这个是三十啊。但人家肉多啊，对不对？吃得爽，啊，安逸安逸，巴斯巴斯，哎呀，芥蓝牛肉，盖果条，看一下，哇，就有点像炒面啊。食材真的是新鲜，没得讲。给个特写，看一下这个牛肉，可能有些人就不敢吃了啊。但是真的一点腥味都没有啊。牛肉还有地方吃那种，就有些品种的牛肉吃刺身是吧？啊，舒服。这叫什么地方啊？我来讲一下，潮州区，潮啊、哦、不不不。潮州市潮安区杨东村，你们导航杨东卫生站，然后旁边有个小菜场，不用去找它是哪个店，就一路上听声音，听它大嗓门的声音就可以了啊。听声十店啊，其实潮汕地区啊，就是没来过的人会以为就是一个城市，潮汕地区它是由潮州、汕头、揭阳三个城市组成的啊，很乱很乱啊。潮汕机场。在揭阳，潮汕高铁站又在潮州呵呵，绝对是吃牛肉的好地方。这个是秋刀鱼啊？我不清楚。你不清楚啊？啊，这是潮汕、潮州在做鱼饭的过程。这个鱼我也不认识，把鱼码好了以后加盐
，然后上蒸屉蒸。这个是什么鱼，老板？我不知道。你也不知道？不知道。为什么他们都说不知道？滚！三条、四条、五条、六条、七条、八条、九条，这样码整齐了啊！十条，啊，十一条一盘。码的紧紧实实的，耶！你看这么多鱼，有认识的吗？这边就是做好的潮州鱼饭啊，应该就是蒸熟以后，然后这样去卖。来的时候了解了一下啊，这是本地的。特色美食，鱼饭，鱼饭没有饭，就是蒸好这个鱼。我们待会儿等一下，那边后面那个蒸屉刚出锅，我们来看一下能不能尝一下新鲜的这种刚出锅的味道。这个就是刚才师傅马岩的那个鱼吧，好像是。各种鱼基本上我们这种，我是连云港海边的，我都不认识。南方的海鲜这基本上是，是认识这个小紫乌。是用这个蒸屉蒸的啊，这个好了吗？不会坏，不会坏，不会坏，不会坏的。啊，刚才那个师傅讲不能拍啊，我们就等他出锅，然后买两条尝尝。这边已经开始出锅了，就是这个鱼啊，出锅了，我们来看一下。就是刚蒸好的这个鱼啊，我要买这个黄鱼给我一条，黄鱼怎么卖？这种？啊不，我说这种吃这种鱼饭，哪种最好吃啊？那种最好吃啊？一条多少钱？要上秤的是吧？对呀、啊，那等于要上秤了。我等会要多送你怎么怎么好意思？好好好，这是刚出锅的啊。这个又是什么鱼？这个是大鲳鱼好像。那给我称一条这个刚出来的这个黄鱼啊，称好以后刚出来的啊，这个啊。这、就是本地人来买鱼饭。这个叫什么鱼啊？啊？这个叫什么鱼啊？什么鱼？这个啊。八浪鱼。八浪鱼啊。哦，两条七块钱。给我来一条这个鱼，再来一条黄鱼，好吧？我们也来一条这个巴朗鱼，再来一条黄鱼尝尝。鱼饭，还挺期待的啊！给我来一条啊！啊？呃，就这个吧。啊，这多少钱一斤啊？三十五。这一条大概多少？称一下才知道。啊、哦。三十块左右。三十块左右啊。太胖了。太胖了啊。胖的软软的。再拿一条那个八浪鱼。八浪鱼。三十七。啊、哦，好，三十七啊。三十七块八。好的。能在这儿吃吧？啊，可以。啊、哦。给我再来一条这个，这个刚出来的这个。师傅现在在弄的就是这个八浪鱼是吧？嗯。哦，就这个
？多少钱？总共就四十块。四十啊。两条鱼四十，我们就在老板那个后场尝一下。有酱料是吧？这个是豆酱。豆酱自己加工的。好、哦。在外面买的、哦。怎么吃呢？就鱼蘸。鱼蘸的吗？哦，鱼蘸这个啊。这个是潮州海鲜市场里头的鱼饭啊。鱼饭来的时候我们查了一下，嗯，算潮汕地区的特有美食。鱼饭没有饭，嗯。什么意思呢？就是说以前潮州这边渔民啊，他用海水去煮这个鱼，相当于当成饭去吃。嗯，这也是世代的渔民他最传统的这个吃法。哈哈，哎呦，黄鱼头被我拽掉了。这个黄鱼三十七，这个他们讲叫八郎鱼，呃，三块，他都没称，三块钱，配这个豆酱。老板说自己做的，其实到现在啊，我们还不懂怎么吃。我来尝一下不蘸酱的味道啊！黄鱼三十七块钱，属于很便宜了啊。嗯，不蘸酱也很好吃，它就像清蒸的那个味道。其实它就是清蒸出来的，加了盐，码了盐，清蒸出来的。嗯，怪潮汕人吃东西真的是很厉害哈、啊，每样都很清淡，但清淡又有清淡的味道。怪。来尝尝这个豆酱，啊，这个豆酱香。豆酱带点那个沙茶酱的味道。哎，而且啊、哦，它这个是不开肚子的啊，你看，内脏都没有去掉。呵呵，有点尴尬啊，没有开肚子。你换个鱼吃吃。这个跟秋刀鱼有什么区别呢？我感觉就是秋刀鱼，它讲叫八郎鱼啊。不管它了，但是跟秋刀鱼的肉质有点像。很神奇的是，这种鱼一点都不腥。哎，渔民把这个当饭去吃，把鱼当饭吃，所以导致才有这个鱼饭。应该是这么理解的啊，不腥，很鲜。这个肚子直接是不开肚子的，老板。老板没理我，因为这边交流啊，语言交流啊，有点障碍。他这个黄鱼肚子是不开的，有啊，就是没有开肚子是吧？这个鱼饭，开过肚子啊，开过肚子，我待会再看一下。这边开锅了，哦，就是确实是蒸出来的，都是用这种筐蒸完以后啊，要冲一下水。哦，这样。没拍你的人啊。没拍你的人啊。师傅说不要拍到他的人啊。来看一下啊，鱼饭。这个给我称十块钱的还行啊，老板，一起就五十块钱，好吧？啊，我们再搞十块钱的那个小乌贼。叫叫小鱼鱼，你们叫什么？小的鱼鱼。哦，再来尝尝这个。好了，这配什么酱啊？芥末酱油。芥末酱油啊。好，我自己来啊。我们又买了十块钱这个小紫乌，把它倒下来。